ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പലതരത്തിലുള്ള ദർപ്പണങ്ങൾ നാം കാണാറുണ്ട് എന്താണ് ദർപ്പണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിറേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മിറേഴ്സ് പ്രകാശം തട്ടി പ്രതിപദിക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള പ്രതലമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ അപ്പോൾ ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതലം മിനിസമുള്ളതായിരിക്കാം അതോടൊപ്പം ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതിപതന തലം റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദർപ്പണങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രതിപതന തലത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അത് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളും മറ്റും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രതിപതന തലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ദർപ്പണങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം പ്രതിപതന തലം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതിപതന തലം പരന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരം ദർപ്പണങ്ങളാണ് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി സാധാരണ രീതിയിൽ നാം മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി സമതല ദർപ്പണമാണ് അപ്പം സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാം സമതല ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന ഇമാജുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വസ്തുക്കളുടെ അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജ് ആയിരിക്കും സമതല ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സമതല ദർപ്പണത്തിന് പാർശ്വിക വിവരയം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ പോക്കറ്റ് നാം ദർപ്പണത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മറുവശത്തായിരിക്കും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് സമതല ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ ഒരു ചുമരിലോ സ്ക്രീനിലോ നമുക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഏത് ദർപ്പണമാണെങ്കിലും ആ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതിപതന തലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിൻ്റെയും സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ദർപ്പണങ്ങൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ചില അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ചില ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നോക്കാം ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപതന തലം അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണമാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഇനി ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഈ ദർപ്പണം ഇതൊരു സ്ഫെറിക്കൽ മിററാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ദർപ്പണങ്ങളാണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതോ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി വരുന്ന ബിന്ദു സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതിപതന തലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് പോൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഇനി പോളിനെയും വക്രതാ കേന്ദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ രേഖയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് മുഖ്യ അക്ഷം ഇനി സിക്കും പിക്കും ഇടയുള്ള ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ സി മുതൽ പി വരെയുള്ള അകലം ഈ വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പോളിലേക്കുള്ള അകലമാണ് വക്രത ആരം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവാണ് ഫോക്കസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എന്നാൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലമാണ് ആർ 
എങ്കിൽ എഫ് എന്നാൽ ആർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഫോക്കസിൽ നിന്നും പോളിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നാം ഒരു വസ്തുവിനെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ദർപ്പണത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ ആ വസ്തുവിൽ നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള പല ഭാഗത്തേക്കുള്ള പ്രകാശരശ്മികൾ വരും അതിൽ നിന്നും പ്രധാനമായി നാല് പ്രകാശരശ്മികളെയാണ് നാം പരിഗണിക്കുന്നത് ഒന്ന് വസ്തുവിൽ നിന്നും ഈ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മി ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായി ഒരു രശ്മി ദർപ്പണത്തിൽ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രശ്മി അല്ലെങ്കിൽ ആ റേ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പ്രതിഫലനത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടിയായിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം രണ്ടാമത്ത് നോക്കാം ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഫോക്കസിൽ കൂടെ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് ഈ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് പാരലായി സമാന്തരമായി തിരിച്ചു പോകുന്നു ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ രശ്മി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്ത് നോക്കൂ വസ്തുവിൽ നിന്ന് നോക്കാം വസ്തുവിൽ നിന്ന് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി പ്രതിഫലനത്തിന് ശേഷം അതേ പാതയിൽ കൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇനി വസ്തുവിൽ നിന്നും പോളിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി ഈ പോളിലേക്ക് പതിച്ചത് ഏത് കോണളവിലാണോ അതേ കോണളവിൽ ഈ മുഖ്യ അക്ഷത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമായിരിക്കും ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഈ നോക്കൂ ഈ നാല് രശ്മികളെയാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്നതായി നാം പരിഗണിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രശ്മികളെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ചിത്രം വരക്കാറ് ഏത് ഓരോ ദർപ്പണങ്ങളും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നാം വരയ്ക്കുന്നത് ഈ നാലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ രശ്മികളും ഏത് രശ്മിയാണോ നാം പരിഗണിക്കുന്നത് ആ രശ്മി ഏത് രീതിയിലാണോ പതിക്കുക ഏത് രീതിയിലാണോ തിരിച്ചു പോവുക ഇത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അതായത് സീക്ക് അപ്പുറം വെച്ചത് സിയിൽ വെച്ചാൽ സീക്കും എഫിനിടയിൽ വെച്ചാൽ എഫിൽ വെച്ചാൽ എഫിനും പോളിനും ഇടയിൽ വെച്ചാൽ ദർപ്പണത്തിന് മുമ്പിൽ ഇത് ഈ പറയുന്ന എവിടെ വെച്ചാലും ആ വസ്തു രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രം വരക്കാനും ആ രേഖാചിത്രം നോക്കി ആ രേഖാചിത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം വരച്ചു നോക്കാം അതുവഴി നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് വരക്കാവുന്നതാണ് നോക്കാം നാം ഒരു വസ്തുവിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സീക്ക് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഈ സീയിൽ നിന്നും ദർപ്പണത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന നാല് രശ്മികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി പതിക്കുന്ന രശ്മിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു രശ്മി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രശ്മി തിരിച്ചു പോയതിൽ കൂടെയാണ് ഫോക്കസിൽ കൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ രശ്മിയാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ എടുത്തു എങ്കിൽ ആ രശ്മി തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഈ പ്രതിഫലത്തിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് രശ്മികളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ നാം ഒരു പോയിൻ്റ് ചേർക്കുന്നു അത് താഴോട്ട് വരക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രതിബിംബം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് 
സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് വൃത്തിയായി കൃത്യമായി നമ്മൾ അളന്നെടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിർപ്പണം വരച്ചു എഫ് വരച്ചാൽ അതേ അകലമായിരിക്കണം സിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിയിൽ നിന്നും പിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് എത്രയാണോ അകലമുള്ളത് അതിന് നേർ പകുതിയായിരിക്കണം എഫ് അത് കൃത്യമായി ചെയ്യണം അതുപോലെ സമാന്തര രശ്മികളൊക്കെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വരക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുക ഇത് റഫായിട്ട് വരക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടിമുട്ടിയ രശ്മികൾ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഇനി ഈ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഒന്ന് വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് സീക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ് തലക്കീഴായതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഓരോ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുമ്പോഴും രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രം നമുക്ക് വരക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ വസ്തു സീലാണെങ്കിലോ സീൽ വെക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രശ്മികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രശ്മികൾ പരിഗണിക്കുന്നു വരക്കുന്നു വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ പ്രതിമ രൂപീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വസ്തു എവിടെ വെച്ചാലും ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ആ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും ആ പ്രതിബിംബം ചെറുതായിരിക്കും അതായത് ദർപ്പണത്തിന് മുമ്പിൽ എവിടെ വെച്ച വസ്തുവാവട്ടെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ എപ്പോഴും ചെറിയ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും വസ്തുവിനേക്കാളും ചെറുതും ആയിരിക്കും വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ടാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ കാണാറുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ക്ലോസർ ദാൻ ദ അപ്പിയർ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ നാം കാണുന്ന പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രതിബിംബം ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുവിൻ്റെ വലിപ്പം ഇതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും എന്നാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എത്ര വലിയ വാഹനമാണെങ്കിലും എത്ര അകലത്തിലാണെങ്കിലും ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നമുക്ക് ഈ ദർപ്പണത്തിൽ കാണാം ദർപ്പണത്തിൽ കണ്ടാൽ ഏത് വാഹനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതോടുകൂടെ അതിനനുസരിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ വസ്തു എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പം സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗങ്ങളും അപ്പോൾ ആദ്യം നാം കാണിക്കുന്നത് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ സീക്ക് അപ്പുറം ഒരു വസ്തു വച്ചിരുന്നാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ രൂപീകരിക്കുക നോക്കാം ഇതാണ് ചിത്രം നോക്കൂ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രതിബിംബം എഫിനും സീക്കും ഇടയിലാണ് വസ്തുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അതുപോലെ തല കീഴായതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജാണ് അതുപോലെ ഒബ്ജെക്റ്റിനേക്കാളും ഷോർട്ടാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സീക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ് രണ്ടാമത്തത് നോക്കൂ വസ്തുവിനെ നാം സിയിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും സിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത നോക്കാം വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പം രണ്ടാമത്തത് തല കീഴായതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജാണ് വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമാണ് സ്ഥാനം സീലാണ് പിന്നെ തല കീഴായതാണ് അപ്പം തല കീഴായ ഇമേജുകളാണ് റിയൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വസ്തുവിനെ നാം സീക്കും എഫിനും ഇടയിൽ വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കൂ ഇവിടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ കണ്ടു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സീക്ക് അപ്പുറമാണ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വസ്തുവിനേക്കാളും വലുതാണ് തല കീഴായതാണ് അടുത്തത് നാം വസ്തുവിനെ എഫിൽ വെക്കുന്നു ഈ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ അതായത് എഫിൽ വെക്കുന്നു 
അപ്പോൾ നോക്കൂ വരുന്ന ദർപ്പണ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഈ പ്രകാശരശ്മികൾ പ്രതിപദനത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഫിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല വലിപ്പം പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എഫിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം അനന്തമായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നാം കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലാണ് വസ്തു വെച്ചത് എങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പിൻവശത്താണ് നോക്കൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ദർപ്പണത്തിന് പിറകിലാണ് വസ്തുവിനേക്കാളും വലുതാണ് പിന്നെ നിവർന്നതാണ് അപ്പം നിവർന്ന പ്രതിബിംബമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് വെർച്വൽ ഇമേജാണ് അതായത് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് അപ്പം മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ തല കീഴായതാണെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം നിവർന്നതാണെങ്കിൽ അത് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം വിർച്വൽ ഇമേജ് ഇനി കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ പല്ല് കൃത്യമായി വലുതായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടർമാർ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഷേവിംഗ് മിററായി കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മുഖം വലുതായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മേക്കപ്പ് മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളാണ് ഇവയാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നാം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാം ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം ദി ഇമാജ് ഫോം ബൈ കോൺവെക്സ് മിറർ ഈസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഒന്ന് എപ്പോഴും നിവർന്നത് എപ്പോഴും മിഥ്യ എപ്പോഴും ചെറുത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവയെല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം രൂപീകരിച്ച ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നോക്കൂ ആ പ്രതിബിംബം ചെറുതാണ് ആ പ്രതിബിംബം നിവർന്നതാണ് മാത്രമല്ല അത് മിഥ്യയാണ് കാരണം ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്താണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിൻഭാഗത്ത് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം മിഥ്യയാണ് മാത്രമല്ല നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിവർന്നതാണെങ്കിൽ അത് മിഥ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് മൂന്നും ശരിയാണ് ആൻസർ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിവർന്നത് എപ്പോഴും മിഥ്യ എപ്പോഴും ചെറുത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനായി പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും ശരിയാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ മൂന്നും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നാലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ എൻ എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ വിശകലനങ്ങൾ തുടർന്നും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു പുതിയ അറിവുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം